Hevige regenbuien jagen in december voortdurend over West-Europa. De Ardennen en Limburg krijgen meer dan hun deel. Het waterpeil van de Maas stijgt sterk, waar eigenlijk niemand meer op rekent gebeurt. Landerijen en huizen komen vaak tot anderhalve meter onder water te staan. Hulp van buiten is bitter noodzakelijk. De reddingsbrigades van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het redden van drenkelingen worden ingeschakeld. Vrijwilligers laten hun werk voor wat het is en komen in eiltempo met boten van overal uit het land naar het rampgebied. Uit de centrale opslag wordt extra materiaal aangevoerd. Veel bewoners moeten worden geëvacueerd. Plaatselijke gidsen wijzen de weg. Het werk is niet van gevaar ontbloot. Putdeksels zijn weggeslagen. Het water spoelt gaten uit. Overal onder water zijn obstakels. Soms is het veiliger om niet op motorkracht te varen. Onderweg zien de redders een wit laken aan een gevel. De bewoners willen weg. Eén vlet komt te hulp, de anderen gaan verder naar de opgegeven adressen. De vletten van de reddingsbrigades zijn speciaal voor dit werk ontworpen en gebouwd. Ze zijn stevig en stabiel. De bemanningen zijn getraind voor het reddingswerk. Ze dragen speciale kleding om warm en droog te blijven. Bij rampen als deze kan dag en nacht een beroep worden gedaan op vele honderden professioneel ingestelde en getrainde vrijwilligers van meer dan 180 reddingsbrigades. De leden doen dit werk belangeloos, ook al kost het loon of vrije dagen. De redders hebben een gerichte opleiding achter de rug en beschikken over kennis en materiaal die nodig zijn voor dit reddingswerk. Allen zijn geoefend EHBO'er. Dat komt tijdens de acties in Limburg goed van pas. Het is makkelijker doen, denk ik. Doe het raam dicht, want zet er geen water in. Kun. Ja. 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 
Met vrijwel alle andere hulpdiensten kan zonder probleem contact worden onderhouden. Daarnaast is draagbare zend- en ontvangstapparatuur aanwezig die voor een goed onderling samenspel bijgeplaatst wordt in crisiscentra, brandweerkazernes en politieauto's. Steeds meer mensen moeten uit hun huis worden gehaald. Ondertussen doen anderen een uiterste poging om een verder wegliggende boerderij met 120 koeien tegen het nog steeds oprukkende water te beschermen. De samenwerking met andere hulpdiensten verloopt naar wens. Brandweer, politie, Rode Kruis, leger en reddingsbrigades werken eendrachtig samen met één doel voor ogen. Zoveel mogelijk mensen helpen. Die inspanning gaat 24 uur per dag door. Uit enkele geïsoleerd liggende boerderijen worden de bewoners weggehaald. Het varen over ondergelopen land vereist extra aandacht. Overal kunnen zich onder water obstakels bevinden, zoals palen en prikkeldraad. De vletten kunnen overigens wel tegen een stootje. Ze zijn van degelijk polyester gebouwd en ze zijn voorzien van drijfkasten. Ze steken niet diep en komen overal gemakkelijk bij. Als het nodig is, dan kan één vlet per keer wel 10 tot 12 mensen meenemen. In een paar dagen tijd loopt zo'n 500 vierkante kilometer land onder water en halen de redders meer dan 7000 mensen uit hun benarde positie. De situatie in het rampgebied wordt steeds precairder. Het kolkende water stroomt niet alleen over de wegen, maar er ook onderdoor. Wegen worden afgezet. Hulpverleners over de weg moeten meer en meer noodgedwongen een omweg maken of kunnen niet verder. Veel huizen zijn alleen nog per boot bereikbaar. In Meerlo staat het water tot aan de rand van het dorp. Zo ver het oog reikt, is er water. Het crisiscentrum is in het gemeentehuis te vinden. Bericht komt binnen dat in de gemeente het water het dorp Blitterswijk binnenstroomt. Hulp is dringend nodig. 
De plaatselijke brandweerkazerne is het commandocentrum voor de hulpdiensten. Het is een verzamelplaats voor inzet van mensen en materieel. Iedereen helpt iedereen. Zo vervoert het leger snel vletten met trailer en al naar bedreigde punten. Terwijl alle ingeschakelde redders zich klaarmaken om in Blitterswijk hulp te bieden, is voor anderen het devies zandzakken vullen om het water buiten de deur te houden. In samenwerking met de landmacht worden mensen uit het bedreigde dorp gebracht. Vletten brengen de mensen tot een punt waar een viertonnen nog kan rijden. Op deze manier wordt kostbare vaartijd gespaard en kan in de kortst mogelijke tijd een extra groot aantal mensen te hulp worden geschoten. Gespannen wacht familie bij de aangewezen verzamelplaats om daarna voor de verdere opvang te zorgen. Tussendoor is er de noodzakelijke aandacht voor de inwendige mens. De vermoeidheid gaat een rol spelen. Velen zijn al een paar dagen achtereen in touw. Om hun werk goed te blijven doen, moeten de redders ook aan zichzelf denken, nu de situatie niet slechter wordt. Militairen worden weggebracht om bewakingsdiensten in het overstroomde gebied uit te voeren. Andere hand- en spandiensten van de brigades bestaan uit het rondbrengen van voedselpakketten en medicijnen. Gelukkig stijgt tijdens de kerstdagen het water nauwelijks meer. 
De ergste druk raakt wat van de ketel. De omstandigheden in de ondergelopen huizen is verre van aangenaam. De elektriciteit is uitgevallen, de kachel brandt niet meer en alles is kil en klam van het overal klotsende water. Hoewel ze eerst wilde blijven, besluit de vrouw des huizes op een afgelegen boerderij daarom dat ze wil vertrekken. Haar man blijft achter, hij wil zijn bedrijf nog niet in de steek laten. Voorzichtig zoekt een redder zijn weg over het voor hem onbekende erf. Valkuilen genoeg. Op tweede kerstdag stijgt het water niet meer. De situatie wordt minder urgent. Een aantal brigades blijft voor eerst nog stand-by. Inzet lijkt een paar dagen later weer nodig. Maar gelukkig zet de dreigende stijging van het water niet door. In totaal nemen 60 vletten met meer dan 200 redders van de brigades aan de acties deel. 40 boten met bemanning worden daarnaast achter de hand gehouden. Terwijl in het centrale depot nog eens 20 flatten gereed staan voor het geval dat er meer inzet nodig is. De vrijwilligers van de KNBRD-reddingsbrigades, te allen tijden helpers in de nood. <tied> 